Cześć, jestem Sullivan i witam w mojej nowej serii Crazy's Remaster Glitches and Tricks, czyli krótko bugowanie w świecie Crazy's. W tej oto serii zobaczysz odkrycie mojego autorstwa, takie jak pomijanie skryptów, ingerowanie w cutscenki, czy zabawa ze sztuczną inteligencją. Seria ta ma na celu również pokazanie różnych ciekawostek, w tym błędów w samym Crazy's Remaster. Jeżeli film Ci się spodoba lub ogólnie jesteś zainteresowany bugami i trikami, to zapraszam do moich starszych filmów na kanale, gdzie pokazuję bugi i glitche w Crazy's 1 i Crazy's Warhead. Szukaj w zakładce playlista. Jeżeli doceniasz moją pracę i film Ci się spodoba, zostaw dla mnie proszę łapkę w górę, komentarz i subskrypcję która działa dla mnie zachęcająco i zwiększa pra moje prace nad kolejnymi filmami. Serdecznie zapraszam. W dzisiejszym odcinku skupimy się na misji pierwszej Kontakt. Oto mapa no naszej misji ukazująca kilka ciekawych rzeczy, jak drogę do naszej misji, ukraińskich żołnierzy, kwesty poboczne, pojazdy i miejsce występowania zwierząt. Swoją drogą ciekawa sprawa. Skupmy się jednak na naszym odcinku. Zaczniemy od obszaru o tutaj, czyli tak naprawdę od yy, miejsca, gdzie zaczyna się nasz tutorial. Jest to dosłownie początek, gdyż gracz jest prowadzony za rączkę, a jakiekolwiek próby znalezienia innej drogi wydają się niemożliwe. Ale do czasu. Pokażę Wam, jakby dostać się z tej oto strefy. Pokażę Wam, jak wydostać się za mapę, pomimo tego, że napotkamy pewne utrudnienia w Crisis Remaster. Zaznaczam, że większość bugów czy glitchy szukam w tych samych miejscach co w Crisis 1. Początkowa lokacja to wąwóz średniej wysokości. Pomimo tego, że mamy umocniony skok dzięki nanoskafanderowi, nie wydostaniemy się przez jeden najważniejszy powód. Jest to niewidzialna ściana. Jest to jeden z głównych zabezpieczeń w grze przed próbą zbugowania gry przed takimi osobnikami jak ja. Mimo tego zabezpieczenia możemy w dosyć prosty sposób pominąć, wydostać się poza teren tutorialu. Niezbędną rzeczą do tego będzie nam kuchenka. Say what? Tak, to dzięki niej Podbustowujemy się w tym oto miejscu. Najcięższą rzeczą jest jej ustawienie na tej skarpie, czy też skale, tak by nie zleciała nam na sam dół. Ustawiamy ją kawałek dalej od samej ściany, gdyż skały nad nami utrudnią nam przeskoczenie i dostanie się półkę wyżej. Musimy uważać, gdyż musimy yy, skoczyć na malutki kawałek skały, którą nie blokuje niewidzialna ściana. Jest to dosłownie maleńki skrawek. Gdy wskoczymy, to musimy skoczyć ponownie, ale na inną ostatnią karpę. O tam. Teraz już będzie łatwiej. Sam początek jest najtrudniejszy, gdyż... Zrozumienie fizyki, przystosowanie się do niej i to tak naprawdę kwestia prób i błędów, co może oczywiście dać o sobie znać. Oczywiście nie było aż tak źle. Teraz tak naprawdę wszystko idzie z górki. Jest coraz łatwiej, tylko oczywiście trzeba uważać na niewidzialną ścianę. I zaraz zobaczycie jak się po prostu wydostać poza mapę, co nam stwarza kolejne, nowe możliwości. W tej chwili pokazuję jak ja wydostałem się za mapę tak naprawdę w Crisis 1, czyli jeden z moich pierwszych filmów na kanale. 
Niestety Crazy Remaster posiada jedną wielką wadę, która jest tam bardzo zły, szczególnie, że ja prowadzę Crazy z Glitches and Tricks, a mianowicie nie ma Quick Save'a, co powoduje, że gra zapisuje się tylko w konkretnych miejscach, punktach kontrolnych, albo trzeba mi się zacząć od nowa, co stwarza bardzo dużo pracy dla mnie, więc mamy nadzieję, że doceniacie moją pracę. Dobrze. Jakie nam stwarza dokładnie to możliwości? Jako, że kredyt jest budowany na skryptach, a my pominiemy jeden bardzo kluczowych tutaj yy, skryptów, a mianowicie cutscenkę, kiedy my wraz z szybką panem błaznem znajdujemy ciało Azteka. Wtedy też włącza się skrypt uruchamiający nam cykl dnia. Co się stanie, jeżeli to pominiemy? Zaraz się przekonacie. Należy tutaj też wspomnieć o innym zabezpieczeniu i to bardzo istotnym. Mianowicie, jeżeli pójdziemy bardziej w lewą stronę morza, to my możemy mieć inne zabezpieczenie w postaci strzelającego do nas statku z rakietami samonaprowadzającymi do celu. No jak widzicie, jest cały czas noc, co oczywiście jest charakterystyczne, że gdy idziemy do konkretnego miejsca, do pierwszej wios wioski, wzłącza się tam charakterystyczny soundtrack i scena First Light, czyli tak naprawdę wschód słońca, czy pierwsze światło, tak naprawdę symboliczna muzyka. No i oczywiście, co nam to spowodowało, że my oszukaliśmy ten skrypt? Ponieważ do tego my w końcu przechodzimy. Przede wszystkim nie załączy się nam kadseka, który ginie Aztek. Czyli tak naprawdę nie wiemy, co z nim się dzieje, kiedy... Nie wiemy, jak on wygląda. Tak naprawdę widzimy tylko kadseka, kiedy ulega destrukcji przez proroka, który chce zniszczyć skafander, by ten nie trafił w ręce Koreańczyków jako no i nowocześniejsza technologia. Przecież wiadomo, technologia wpadająca w niepowołane ręce może spowodować, że wybuchnie trzecia wojna światowa. Nim to jednak nastąpi, zobaczmy jak wygląda lokacja tak naprawdę o północy. Na pewno to jest coś nowego, nowe odczucia, nowe detale. Można się powiedzieć, że teraz jak Asasem będą na skarpie, tylko coś mi nie wychodzi ustawienie się. No cóż, tutaj powinien się zacząć, zacząć kascenka wschód słońca, a mamy tak naprawdę pełnię księżyca. Wschód nocy, tak naprawdę można rzec. O, są żołnierze, działają, są załączone tutaj tak naprawdę wszystko, co powinno. Oprócz tego, że powinien zaczynać się dzień. Już w tej chwili zbugaliśmy tak naprawdę grę, oszukując skrypt, omijając go po prostu, który jest jak zapalnik do konkretnych działań w danej lokacji. Teraz zobaczmy, co się stanie, kiedy cofniemy się tam, czyli po prostu zejdziemy na dół. O, co ciekawe, załączył nam się punkt kontrolny, ale nie będzie tutaj tych żołnierzy, tego patrolu, którzy się tu pojawiają. No, tak naprawdę przechodzimy grę od tyłu. Noc dalej jest, nic się nie zmienia. Załączyła się nam misja poboczna. Tam jest nasz cel główny. To się jeszcze nic nie zaktualizował. O, prorok zaczął dopiero mówić, czy za się zrespili. Są, so, tak. No i teraz zobaczmy, jak wygląda u nas... O, też tu jest punkt kontrolny. Jak wygląda Aztek? To zwykle go nie widzimy. Oprócz kadstenki. Uuu. Siema. Weźmy sam amunicję. O kurde. Chłopie. Sora. Uuu. Uuu, nic nie ma w sobie. Miej wnętrze, patrzy wnętrze. No chłopie, źle skończyłeś. No i tak co można na niego popatrzeć. Jeżeli my wejdziemy w te krzaki, to załączy się na wtedy kadsenka. I naprawimy tak naprawdę skrypt. Zobaczmy co się stanie z żołnierzem, 
co się stanie w ogóle z cutscenką, kiedy my go tu wrzucimy i jak zareaguje Aztek. Szybko przejdźmy na drugą stronę. I zaraz się nam uruchomi. Jeszcze chwila. O! Działa. Zobaczmy. Tester, report in. What's Aztec status? Dead, boss. Damn it! What the hell is going on out there? I don't know, but I don't think we're alone out here. What have you got? KPA? Negative, sir. We got four dead Koreans, but there's no way Aztec killed them. Something else took these guys out. Tore their bodies up bad. Specs and move on. We'll rendezvous at the landing zone. What about Aztec, sir? We just gonna leave him hanging here? Negative. I'm gonna vaporize. We can't allow the Koreans to get their hands on that suit. <laughs> Stand back. Damn it. Why not? Adios, amigo. <śmiech> Dokładne podsumowanie. No w końcu ty się do czegoś przydałeś. Tak naprawdę chyba to jest pierwszy moment, kiedy w innej misji niż misji czwartej nasz kolega z ekipy może kogoś zabić. Ani ten psychol w misji drugiej w wiosce. Ani prorok w trzeciej był stoporwań, ani w czwartej psychol, kiedy stoi i strzela. No cóż, dużo rzecz, no w końcu coś ciekawego się zdarzyło. Więc teścik się udał. Aztek potrafi się bronić. Well done, amigo. Szkoda, że niestety ty zginiesz. No ale cóż, nie za to nie poradzimy. Chociaż... Drugie miejsce, do którego będziemy zmierzać, znajduje się o tutaj. Jest to drugi kanion w drodze do tak naprawdę miejsca, gdzie... Był nadajnik ze statku, tak naprawdę, ekipy badawczej. Więc ruszamy w te oto miejsce, by tam się dostać. Jak widzimy, oczywiście cofnąłem się wcześniej, bo kiedy uratowaliśmy, znaczy poszliśmy z, z naszym błaznem do Azteka, złączył się dzień. Musiałem przechodzić tak naprawdę grę jakby od nowa. Dzięki czemu mogłem oczywiście tutaj dotrzeć i nadal mamy noc, co potwierdza moją tezę, że Poszukaliśmy skrypt, dzięki czemu możemy dostać się grać tak naprawdę w nocy. Co jest niezmiernie fajne i całkiem ciekawym doświadczeniem jest. W porządku, jak coś widzimy się przy kanionie. Dla testu postanowiłem sobie wziąć tego oto słodkiego koreańczyka i zabrać go do naszej misji głównej. Co się stanie, jeżeli go wrzucimy do naszych towarzyszy? Czy będzie to samo, co za takim Zobaczmy. O! Co ciekawe, załączył się dzień. Jest to kolejna kacyka, gdzie możemy uruchomić cykl dnia. Pewnie tak zdecydowane popołudnie. Wrzućmy go tam do środka, zobaczmy, co się stanie. Engaged. Jak udało mi się zorientować, nasz koreańczyk uciekał z tamtego miejsca, bez względu na to, co się działo. Oczywiście starał się strzelać, ale nic wielkiego nie zrobił. 
Mianowicie, aby dostać się za mapę, bo to drugi sposób, tym razem aby pominąć właśnie tą kascenkę z spotkaniem się z ekipą, gdy statek zostaje rozerwany przez obcego, a obcy porywa nam towarzysza, możemy te miejsce pominąć. W jaki sposób? Podobnie jak poprzednio, potrzebujemy to coś do podbustowania się. W tym przypadku będzie to skrzynia. Jest to jednak znacznie wyższy poziom jazdy, jeżeli chodzi o testowanie się w następne miejsca, ponieważ tutaj trzeba będzie zrobić Circle Jump. Pomimo tego, że Crazy Master zmienił trochę swoje założenia i Circle Jump nie działa tak samo jak Crisis 1, jeżeli nie wiesz co to jest Circle Jump, to zaznaczam, że warto obejrzeć moje pierwsze filmy na kanale, by się zorientować na czym to polega i co to jest. Ogólnie Circle Jump to podkręcony skok, ponieważ jeżeli lecimy, możemy podkręcać skoki, czy w locie tak jakby skręcać. Yy, tutaj zostało to mocno zmarginalizowane, ale da się to zrobić, ale jest to znacznie trudniejsze i nie działa tak samo dobrze, jak to było w oryginale. Stawiamy tutaj w tym momencie skrzynię, tylko w taki sposób, żeby nam nie wleciała. O, może być właśnie tak. I musimy dostać się do wyższej skarpy. To jest akurat najłatwiejsza część zadania, przygotowanie tej oto skrzyni. Zapewniam Was, bo najwyższa szkoła jazdy będzie oczywiście polegała na... O kurde. Dobra, widzimy się po krótkim cięciu. W porządku, wbijamy o na tą skarpę. Niestety wyżej nie możemy, ponieważ e, ściany powodują, żebyśmy się odbili od niej i się nie przedostali. I to jest naj, najcięższa część tej oto bugowania. Więc musimy dostać się o skarpę o tu. Przed nami takie jakby zakrzywienie. Jeżeli to widzicie, to musimy tam wskoczyć. Jest to prawie niemożliwe. A i, i spadłem. Dobra. Jeszcze jedna próba. O, gdzieś tutaj. Najlepiej z tą czarną kropą. I musicie skoczyć. O, tak! Udało się. Właśnie tak. Odbijacie się, ale jednocześnie podkręcacie się ten skok. Udaje wam się zapanować nad tym. I skoczyliśmy tu na poziom wyżej. Znajdujemy się aktualnie poza mapą. I możemy na spokojnie pominąć dano oczywiście cutscenkę, co również będzie miało wpływ na to, że nie włączy się nam cykl dnia, takiego dosłownie dnia popołudnia. No i też y, nasi towarzysze nie, nie pobiegną raczej dalej, prawda? Więc jest to na pewno ciekawe zjawisko, tylko oczywiście jest niezwykle ciężkie. Ten dźwięk się od zbliżam się do tego statku. O, jak widzimy jest sztuczne światło załączone, że ładnie wyglądało. Przeładuję sobie broń. Zobaczmy jak zareaguje na granat, na sneakersa. No, broń sobie lewituje, tylko, tylko sprawdza co się wokół niego dzieje. Normalny dzień w pracy. No i oczywiście ciemno, tylko te sztuczne światło też taka ciekawostka. Trzeba być tu niezwykle ostrożnym, bo to są takie oto dziurska. Łatwo w nie wpaść. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli odejdziecie kawałek tam w lewo, albo przejdziecie za ten statek, usłyszycie taki charakterystyczny dźwięk proroka, świadcząc o tym, że rozpoczynają jakby się ruszać. I to jest prawda, ponieważ oni startują, zaczynają biec tyle, że wbijają się w ten oto statek i nie mogą przejść dalej. Nie ma tak naprawdę Azteka, bo on został tak naprawdę... Tam na początku Bym skoczył wyżej No i niestety go nie ma Możemy spokojnie pominąć tutaj oczywiście tą kascenkę Możemy tutaj co nieco wrzucić rzeczy No, pustka Nikogo nie ma Co się stanie jeżeli my byśmy uaktywnili Tak naprawdę proloka i psychola Cześć chodząc tutaj. No cóż by był moment, gdy byłby trzech lub nawet cztery postacie w jednej kascence. Nie liczymy, że z teka to pięć, bo dwóch psycholi i dwóch proroków. Z czego dwójka psycholi prorok po prostu parli w stronę statku, a reszta by po prostu uczestniczyła w kascence. Nie można w niego żyć, przenikają przez niego przedmioty. No co spodziewam się czegoś więcej nawet, że dostanie po mordzie. Ale cóż. Takie zabezpieczenie ze strony twórców. Jeszcze ta wylewitująca broń to już w ogóle absurd.
Boże psychol, jak ty wyglądasz. Jezus Maria. Jak szereg po sterydach. Jezus Maria, co ci zrobili chłopie? Że w jedynce ty lepiej wyglądałeś. Dawaj tu broń. O, mogę, można broń. Oj. O, nie mogę jego celownika. Szkoda, to by bardzo ułatwiło grę. Snajperski celownik dostajemy dopiero w następnej misji, ewentualnie nawet w misji, dopiero w misji trzeciej, tak naprawdę. A masz. Dało się kiedyś podbustować psychola. Ogólnie beczkę można było podstawić pod y, postaci i mogły jeździć przez chwilę. To w jedynce próbowałem, nie wiem czy ja to udostępniłem. Może w screenach coś tam kiedyś wrzuciłem. A tak będzie wyglądała cutscenka po tym jak uruchomił psychola proroka. O, dwóch w jednym. I've lost our secure channel to JSOC. Too much electrical interference on the side. So hey boss, I got something. Topographic map. There's an area highlighted. This valley here must be where the excavation site is located. How can you be sure? I'm not. No, but it's all we've got. Oh, come on, move, move! Did you see it? Where'd it go? Ogólnie tak, jeżeli my pójdziemy dalej. Dalszą część jedna się towarzyszy, to oni się zrespią tutaj we dwójkę i będą próbowali przejść przez ten statek. A te tutaj npc i oczywiście też prorok psycho, tylko w wersji czekającej na nas tu będą stali. Więc jeżeli potem cofniemy się, wyjdziemy w tę kartcenkę, to będziemy mieli czterech towarzyszy. Co ja próbuję wam teraz to pokazać. Więc czekajcie. Eee, psycho, co to ma za mimikę twarzy? Duże. O ja pierdolę Gdzie idzie wyżsi? Jest taki zgarbiony? Pokaż się. Dobra, widzimy się za chwilę. Ok, udało nam się stąd ponownie wydostać. I lecimy do naszego celu. O, got you back. To, to oznacza, że oni się zrespili. Teraz ich wam pokażę. Będziemy mogli to wrócić, czy tak nie za, do, nie za bardzo. Wejdźmy dookoła w takim razie. Uwaga, to jest największa dziura. Tutaj druga największa dziura. Maximum strength. Maximum armor. Oho. To jest niewidzialna ściana. Nasi towarzysze tu są. No i oto oni. Nie pamiętam czy były dokładnie cztery. Tak czy siak, mam nadzieję, że film wam się podobał, gdyż to jest ostatni bóg na tej oto właśnie misji. Oczywiście jest jeszcze sposób, by dostać się na statek, co mi się udało wykonać tak naprawdę w, w Crazy's 1. Co tutaj wam pokazuję właśnie miniaturkę tego filmu. Zapraszam do oglądania, mimo tego, że on jest po polsku i niestety nie miałem napisu po angielsku, to jednak warto zobaczyć, w jaki sposób się dostałem, ponieważ trzeba znaczy, że w Crisis Remaster na początku nie było łódki, dzięki której ja się dostałem, chociażby w Crisis 1. Więc Crisis Remaster ma więcej zmian, Wam się wydaje i mam nadzieję, że wiem Wam się podobał. I zapraszam Was do subskrybowania, komentowania mojego kanału, przede wszystkim też tego filmu. Liczę na dyskusję z Wami, ja się żegnam, z tej strony był Sullivan. Do zobaczenia, cześć.